Я горжусь тем, что я являюсь маленькой песчинкой, причастной к этой победе, маленькой капелькой в море пролитой крови. Ей приходилось копать землянки, рыть окопы, совершать марши по 20-25 километров за ночь. Юная Надя делала невероятно важную работу на войне, устанавливала связь. Она была радисткой. Брести по ледяной воде, на ходу засыпать, спать на снегу, на снегу и на льду. Ну все приходилось делать. Надежда Георгиевна выстояла не только лишение войны. Будучи раненой, она попала в плен, где на отрез отказалась изготавливать патроны для немецкой стороны. За это прошла три концентрационных лагеря, и эти страницы жизни оказались самыми страшными. Настолько, что она до сих пор кричит во сне. Невозможно, как издевались. Особенно была настоящая садистка, это Дороте... Доротея Блинц. Она, если она не получит какое-то удовольствие, кого-то не убьет или кого-то не, не, не изувечит, она не могла так спокойно жить. Избиение, голод и холод – ничто по сравнению с воспоминанием о том, как детей в женском лагере отрывали от матерей, как рвали на себе волосы и в кровь раздирали ногти матери, выли и умоляли вернуть чад. И несмотря на то, что снова и снова переживать это очень болезненно и невыносимо, Надежда Георгиевна каждый раз рассказывает о войне без утайки и корреспондентам, и школьникам. И напоследок говорит, наверное, то же, что сказала и нам. Нас мало осталось. Теперь вся надежда на вас. Живите так, чтобы быть достойными. Все, через что прошли ваши деды, было ради вас. Юлия Гадар, Николай Шилко. Наши новости.